Hola Simón, eh, me llamo Hannah Yushenko, soy voluntaria del Centro Cívico en el Distrito Sur. Eh, mira, me han comentado que eres un buen psicólogo en mediación y veo que no estás en la consulta y quería dejarte un mensaje. Eh, mira, conozco una chica que es menor y es homosexual y su padre la está llevando a terapia de conversión. Ella lo está pasando fatal y está afectando muchísimo a su autoestima. Y quería saber si pudieras mediar con el padre de alguna manera y hacerle ver lo dañinas que son esas sesiones para su hija. Eh, si puedes llamarme a este número, por favor. Eh, muchas gracias. Hanna, ¿sabes algo de Emma? ¿Se ha pasado por el centro cívico o algo? Oh, pues no, no, no la he vuelto a ver. ¿Y vosotros? No, no, a ver, bueno, de, de ella no sabemos nada. Lo que pasa es que el padre sí que ha reconocido algo que no nos había dicho en, en la denuncia de la desaparición. ¿Algo? Algo que no te puedo contar, ya lo sabes. Pero algo que no nos cuadra. Mm. Y... Buenas, ¿qué pongo por aquí? Eh, un bitter. ¿Un bitter? Eh, tengo no, a... tónica. ¿Tónica? Sí. Venga. ¿Y habéis entrevistado solo al padre o también a su actual pareja? ¿Cómo sabes que tiene una nueva pareja? Hombre, ¿por qué me lo dijiste tú ayer en el centro cívico? No, no te lo dije ayer. Oh. Sí, lo que pasa es que no te acuerdas. Sí que me acuerdo. Y ni Néstor ni yo os dijimos nada de eso, ni a ti ni a Carol. Bueno, Lidia, alguien lo dijo, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo ibas a ver? ¿Y por qué se está nerviosa? ¿Yo estoy nerviosa? Yo no estoy nerviosa, simplemente tengo un montón de cosas que hacer en el centro cívico y estoy un poco agobiada. De hecho, si me permites, tengo que ir. No, Hanna, siéntate, porque sé que me estás ocultando algo. Así que venga, suelta. Hanna, como sepas algo de Emma y no me lo cuentes... Vale. Vale, te lo voy a contar. Pero tienes que tomártelo con calma, por favor. Me la encontré esta mañana en la calle. Había dormido en un banco. ¿Y ahora dónde está? Está bien. Emma está bien. Me la he traído a mi casa. ¿Tu casa? ¿Pero tú estás loca, Ana? ¿Que eso es delito? ¿Que la han denunciado por desaparecer? ¿qué quieres que haga? Me la he encontrado así en la calle. ¿Qué hago? ¿Hablo con ella y me voy a desayunar y a trabajar? Eh. Pues no. Era lo único que se me había ocurrido en ese momento y me parece que era la mejor solución. No, la mejor solución es que me llames, Hanna. Bueno, eh, también se me había ocurrido eso. Lo que pasa es que Emma se enojó en rotundo. Dijo que, que si no, se iba a ir otra vez. Y, no sé, no tenía otro remedio. Bueno, pues aún así, Hanna. Aún así. ¿Tú sabes por qué se fue de casa? Porque es homosexual, Lidia. Y su padre la estaba llevando a terapias de conversión. ¿A qué eso no te lo dijo? Pues no, no me lo dijo. Pero ahora entiendo por qué se puso nervioso en el interrogatorio. Es que esto es mucho más grave que un capricho de una adolescente rebelde. Le están afectando muchísimo estas sesiones. Está fatal. Y lo que deberíais hacer es investigar a esos terapeutas y quitarles la licencia. Sí, por supuesto. Los investigaremos y les quitaremos la licencia a esos profesionales hace falta y que les caiga una multa administrativa mm -hmm. o lo que sea. Pero ¿tú, ¿tú has cometido alguna otra locura aparte de, de tener a Emma en tu casa? Bueno, locura. Eh, he contactado a un psicólogo en mediación para que mediara entre padre e hija. Si puedes llamarlo una locura. No, no, no lo es. A ver, Lidia, evidentemente no la iba a esconder en mi casa para siempre. Pero en ese momento era, no sé, lo que se me ocurrió y necesitaba ganar un poco de tiempo para buscar una solución. Ahora sé que lo has hecho con muy buena fe, de verdad. Pero ahora lo que tienes que hacer es llamar a comisaría, decir que has encontrado a la niña y llevarla allí. Lidia, ¿no me has oído? Emma no quiere saber nada de eso. Pues la convences, Hanna, la convences. Vale, pero necesito tiempo para convencerla. Porque no quiero llevarla a rastras a la comisaría, ¿no? Quiero que vaya tranquila y voluntariamente. Muy bien. Pero cuando se enteren mis jefes que sé dónde está esa niña y que no la he llevado con su padre, pues se me va a caer el pelo, ¿sabes? Bien, no les digas nada por ahora, por favor. Dame unas horas. La voy a llamar y la voy a citar. Si quieres, lo hago delante tuya no, para no que veas... No, no hace falta, no hace falta. Yo te espero en comisaría, pero por favor, date brío y llévala. 